Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Harat Kiam Nur, Kuala Ketil Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan praktis ke arah PT3 untuk bab yang kelima bulatan di bawah subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Okey, soalan ini Cikgu ambil daripada buku modul aktiviti masra digital matematik tingkatan 2 KSSM terbitan Sasbadi Sendirian Bahad muka surat 45 hingga muka surat 48. Okey, tanpa melengahkan masa lagi kita terus pergi kepada soalan dan kita jawab dapatkan jawapannya. Okey baik. Dalam rajah di bawah O ialah pusat bulatan, PQR dan UTS ialah garis lurus. Diberi PR sama dengan 8 cm. Hitung diameter dalam cm bulatan itu. Okey baik. Dekat sini maklumat yang diberikan PR sama dengan 8 cm. Kita tengok kat sini PQR. Okey Q tu titik tengah kepada PR. Jadinya PQ tu 4 cm. QR ni pun 4 cm. Sebab apa Q tu titik tengah? Sebab Q tu dia bersambung dengan titik pusat bulatan tu O dekat sini. Jadi ini tengah dia. Jadi kat sini maklumat yang kedua kita dapat OT ni 3 cm. Jadi panjang dia kita ada tanda macam ni kan. Maksudnya dia sama panjang ni. OT dengan OQ tu sama panjang. 3 cm juga. Jadi kat sini kalau kita tengok. Kalau kita sambung ke titik ni. OP dan juga OR ni okey membentuk jejari kepada bulatan tersebut dia okay, jadi macam ni segitiga ni akan jadi macam ni lebih kurang okey okey Q tu tengah-tengah okey ni P ni R yang ni O jadi OQ tu 3 cm tengah-tengah tu PQ ni 4 QR ni 4 juga. Jadi OP ni dia punya jejari dia. Ataupun OR ni pun jejari dia. Jadi jejari dia tu kita menggunakan teorem Pythagoras sebab OP ni jejari ni adalah hypotenuse. Jadi jejari dia sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 tu akan dapat 5. Okey, 5 cm lah. Jadi diameter sama dengan 2 kali jejari. Okey. Jadi diameter sama dengan 2 darab jejari dia 5 kita dah kira tadi. Jadi diameter dia 10 cm lah. Okey, jadi jawapan dia C. Okey, selesai soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan sektor bagi sebuah bulatan berpusat O. Okay. Panjang lengkok QR ialah 22 cm. Okey, 22 cm lengkok ni. Hitung perimeter dalam cm sektor OQR. Okey, dia nak kata ya, perimeter. Jadi maklumat yang kita kena cari OR dengan OQ. Jadi konsep bulatan okey, OR dengan OQ ni sama panjang membentuk jejari kepada sektor ni. Jadi sekarang ni yang kita ada panjang lengkok. Jadi hubungan antara panjang lengkok dengan jejari tadi. Okay. Panjang lengkok tu PL lah. Kita lengkahkan PL sama dengan okay. sudut sektor dia tu 60 darjah. Okay, theta dia tu 60 darjah. Put dengan 360 darjah. Darab 2 darab pi tu 22 per 7 darab dengan J J tu jejari yang kita nak cari ni lah OR dengan OQ ni ok PL tu 22 ok jadi PL tu kita gantikan terus lah dengan 22 ok dia nak tunjukkan hubungan dia tu lah ok jadi kita gantikan 22 jadi sekarang ni kita nak cari J jejari dia tu jadi 22 ni kita bahagikan dengan yang ni. Okey. Jadi bahagi kita tukar pada darab. Jadi yang ni 360 darjah ni duduk dekat atas per dengan 60 darjah 
darab dengan okey 2 jadi 1 per 2 manakala 22 per 7 ni jadi 7 per 22 ha, dia jadi macam terbalik macam tu lah bila kita tukar bahagi kepada darab okay. 7 per 22 nanti kita akan dapat terus jari tu okey 22 darab dengan 360 per 60 darab 1 per 2 darab 7 per 22 jadi jari dia 21 ok jadi perimeter dah P ya eh, perimeter jadi lengkok QR tu 22 tambah dengan jari tu ada 2 eh. ok jari tu 21 tadi jadi kita dapat P tu 22 tambah ok 2 darab 21 tu 42 ok jadi perimeter dia 22 tambah 42 64 ok dapat jawapan dia D ok nombor 3 hitung panjang lengkok dalam CM bagi sebuah sukuan bulatan dengan jejari 21 CM ok sukuan bulatan jadi sukuan kepada bulatan adalah 1 per 4. Okay, panjang lengkok. 1 per 4 maksudnya 90 darjah. Jadi kita buat terus 1 per 4 sebagai sukuan dia. Okay, darab terus dengan 2. Darab dengan pi itu 22 per 7. Darab dengan jejari yang dibagi itu 21 cm. Jadi kita dapat terus. Lah. Okay, kira terus kat situ. 1 per 4. Darab 2, darab 22 per 7, darab 21. Okey, dapat 33 cm. Okey, dapat C. Okey, selesai nombor 3. Pergi kepada soalan nombor 4. Tajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Diberi panjang garis lurus OSQ dan PSR masing-masing ialah 10 cm dan 12 cm. Hitung panjang dalam cm OS. Okey, baik. Sekarang ni S tu tengah-tengah dia lah. Dia tengah-tengah kepada apa uh, ya persilangan tu. S tu adalah persilangan kepada dua dua garisan tersebut. Okey, baik. Panjang OSQ, OSQ tu 10 cm. Okay, OSQ. OSQ tu kita tengok jejari dia lah. OSQ tu jejari dia OSQ. Okay, jejari 10. Okay. PSR. PSR 12 cm. Okay, baik. Jadi OSQ ni tadi sama dengan, kalau kita tengok kat sini, sama dengan OR dengan OP yang mewakili jejari kepada bulatan ini okey jadi samalah j ni okey manakala psr ni bila dia besar, uh, dekat s ni tengah dia jadi dia bagi separuh lah rs 6 s uh, sp ni pun 6 okey jadi separuh 12 bagi 2 lah okey jejari tu ni 10 okey ni pun 10 jadi sekarang ni kita nak cari OS. Okay, OS kita cari macam ni. Sama ada yang ni ataupun yang bawah ni. Yang ni kita dah tahu dah 10. 10. O kan kat sini. Yang ni R. Tengah-tengah tu S. Yang ni P. Okay. Jadi kat sini uh, RS kita dah tahu 6. PS pun sama dengan 6. Jadi kita nak cari OS ni berapa. Okay, kita menggunakan teorem Pythagoras juga. Jadi OS sama dengan punca kuasa 2. Okay, 10 kuasa 2. Okay, sebab yang ni hipotenus dia 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Lepas tu punca kuasa lah. Ini kita dapat terus OS tu berapa. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2, 64, 7 kuasa 2 dapat 8. Okey, ini jawapan dia C. Okey.
Yang seterusnya nombor lima. Raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 21 cm. Diberi lengkuk PR dengan lengkuk QR adalah sama panjang. Hitung panjang dalam CM lengkuk meja QPR. Okey, sekarang ni dia nak lengkuk QPR. Okey, dia kata uh, panjang lengkuk PR dengan QR ni sama sama panjang. Jadi dia punya sudut pun sama panjang ni dua ni. Sama panjang. Tapi berapa kat situ? Okey, baik. 360 tolak yang uh, sudut sektor POQ tu 80 darjah. Jadi 280 bahagi 2. Jadi sudut sektor ni kat sini 140. Sini pun 140. Okay, kita dapat terus kat sini lah kita kira. Okay. Panjang lengkuk dalam sini lengkuk major QPR. Lengkuk major yang mana? Yang ni. Okay. Nah, yang tu. Kalau ambil yang ni kat bawah ni. Yang ni uh, main, apa? minor kan. Major yang ni. Meja, jadi kita tambah 80 tambah 140. Okay, panjang lengkuk. PL, eh, panjang lengkuk, meja. Meja, QPR. Sama dengan, okay, sudut dia. Yang ni tambah 2 tadi, 140 tambah 80 tu. Sudut sektor ada 220 darjah. Okay, bahagi dengan 360 darjah. Darab dengan 2. Darab dengan pi itu 22 per 7. Okay, darab dengan jejari dia dah bagi 21 cm. Okay. Kita dapat terus lah jawapan dia kat situ okay, 220 per dengan 360 Darat 2, darat 22 per 7 Darat 21 Jadi akan dapat 80, Dia dalam bentuk Nombor bercampur ni 80 2 per 3 Cm okay. Ini jawapan dia C Okay, selesai, nombor lima. Kita pergi pada nombor enam. Diameter sebuah semi bulatan ialah 14 cm. Hitung perimeter dalam cm semi bulatan itu. Okay, semi bulatan dia macam ni. Okay, semi ya, separuh bulatan. Sekarang, jadi kat sini diameter dia. Okay, diameter dia dah bagi kat situ. Diameter dia 14 cm. Okay. Jadi yang kita perlu tahu, perlu kira adalah dia punya lengkuk ni, L. Okay. Jadi perimeter sama dengan diameter tambah lengkuk. P sama dengan D tambah L. Jadi yang kita perlu cari adalah L lah. Lengkuk dia berapa? Lengkuk, kalau semi bulatan, 1 per 2 lah kita tulis terus 1 per 2. Kalau kita nak tulis 180 darjah per 360 darjah pun sama lah. Bila kita... Tukar kepada pecahan terkecil dapat 1 per 2 juga. Okay, darab dengan 2. Darab dengan pi itu 22 per 7. Okay. Sekarang ni darab dengan jejari. Okay. Ataupun nak darab dengan nak kata diameter per 2 pun boleh. Maksudnya darab dengan 14 per 2. Bahagi 2 lah maksudnya diameter. Jejari itu separuh daripada diameter. Jadi 1 per 2 darat dengan 2, darat dengan 2 per 2 per 7, darat dengan 14 per 2. Okay. Jadi kita dapat lilitan tu 22 cm. Jadi perimeter tadi, kan diameter tu 14 cm, tambah lilitan tu 22 cm. Jadi kita dapatlah perimeter tu sama dengan 36 cm. Okey, B jawapan dia. Seronya soalan yang ketujuh. 
diberi luas sebuah bulatan ialah 98.56 cm kuasa 2. Hitung lilitan dalam cm bulatan itu. Okey, daripada luas nak kira lilitan. Jadi perkaitannya seperti yang kita belajar, perkaitan dengan luas dan lilitan adalah jejari bulatan tersebut. Jadi kita kena kaitkan dengan rumus. Okey, mula-mula rumus untuk luas A sama dengan area lah. Luas pi R kuasa 2. Jadi mula-mula kita cari dulu R kuasa 2 itu sama dengan A bahagi dengan pi luas bagi dengan pi. Okey, luas dia dah bagi 98.56 tu. Bahagi dengan pi ni yang yang digunakan 3.142. Jadi kita dapatkan R kuasa 2 sama dengan 98.56 bahagi 3.142 okay, sama dengan 31.37 lebih kurang lah. okay. 31.37 jadi R tu sama dengan tekan punca kuasa 2 dapat 5.6 lah lebih kurang 5.6 cm dia punya jejari Okay, sekarang ni lilitan pula rumah dia L lilitan eh 2 pi j okey 2 darab pi tu 3.142 ni 2 darab 3.142 okey darab dengan 5.6 cm Jadi lilitan tu sama dengan 2 darab 3.142 darab dengan 5.6. Okey dapat 35.19 35.2 lah. Ah uh, 19 3.2 lebih kurang. Okey. Ini jawapan dia D. Okey. Okey, nombor 8. Raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Hitung luar dalam sini kuasa 2 sektor yang berlorik. Okey, baik. Yang tak berlorik ni 90 darjah. Jadi yang berlorik ni 270 darjah. Kita congak saja. Okey, baik. Jadi barulah kita kira luas je area dia. Luar A sama dengan 2 pi J. Okay. Luas sama dengan 2 darab pi tu kita guna 3.142 Darab dengan jejari dia 20 cm kuasa 2 okay, Kuasa 2 2 pi j pula. Pi j kuasa 2. Okey, baik. Okey, pi j kuasa 2 eh, area. 3.142 darab 20 kuasa 2. Depan ni, okey lupa pula. Depan ni 270 darjah. Dengan 360 darjah. Ataupun nak letakkan 3 per 4 pun boleh. Okey, ke depan tu. Okey, dapat uh, 942.6 cm kuasa 2. Okey, jawapan dia A lah. Okay, selesai bahagian A. Okey, masuk kepada bahagian B tu. Tanda karai pada jawapan yang betul. OQ sama dengan OT. Kat sini kalau dia tak tanda, ada garisan macam ni. Okey, macam soalan. Uh, mana tadi soalan? Okey, kalau contoh macam soalan satu ni tadi, dia ada tanda macam ni. Itu dipanggil sama panjang. 
Kalau soalan yang nombor tu, sembilan ni dia tak buat sama panjang. Jadi tak benar lah. Okay. Hmm. Baik, nombor dua. PQ. Okay, PQ sama dengan TU. Dua-dua ni perentas. PR dengan SU ni perentas. Dan jarak dia sama dengan titik pusat tu. Sebab OQ sama dengan OT. Jadi bila sama jarak daripada pusat. Jadi PR dengan SU sama panjang. Jadi kalau Q ni titik tengah kepada PR, T ni titik tengah pada SU, jadi samalah PQ sama dengan QR, sama dengan ST, sama dengan TU. Jadi jawapan dia benar. Okay, konsep dia tu. Konsep uh, perentas. Okay. Kita pergi kepada soalan nombor 9B. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Namakan bahagian P dan Q. Okay, P tu term bearing. Okay, ni konsep asas bulatan. Bahagian-bahagian pada bulatan tu iaitu dipanggil Q dipanggil term bearing. Q tu dipanggil uh, sektor. Okay. Soalan 10A, rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Namakan kawasan yang berlorik. Okay, sekarang ni dia ada dua, sektor sektor minor, sektor major. Jadi kawasan yang berlorik tu nama dia sektor major. Sektor major. Macam tu lah. M-A-J-O-R, sektor major. Okay. Yang B itu dalam rajah di bawah PQR dan STU ialah garis lurus. Okay. Sama panjang lah sebab kat sini dia jarak dengan B itu tipe pusat belatan itu sama. Tandakan raih pada pernyataan benar dan pangkah pada pernyataan palsu. ST sama dengan TV. Ha, yang itu tak sama. Okay. Tak sama. Tak sama panjang yang itu. V ialah pusat bulatan, ya betul. QV ialah pembahagi dua sama serenjang bagi PR. Ha, ya betul. Okay, konsep dia tu kita kena faham. Masuk kepada bahagian C. Soalan 11. Rajah di bawah menunjukkan sebuah basikal. Jejari roda depan basikal itu ialah 30 cm. Okay, jejari basikal ni. J D lah kita buat je jari depan. Okay dua ah tiga puluh cm. Panjang lengkok roda belakang yang dicangkuk oleh sudut empat puluh lima darjah ialah tiga belas point tujuh lima cm. Okay ni yang belakang. Jika roda depan basikal itu melakukan empat puluh dua putaran lengkap, cari bilangan putaran lengkap yang dilakukan oleh roda belakang. Okey, baik. Maklumat yang kita dapat daripada yang roda belakang ni. Berapa dia punya jejari, kita kena kira lah. Okey. Sekarang ni dia bagi panjang lengkuk yang 45 darjah punya. Okey. Jadi panjang lengkuk sama dengan okay, 45 darjah daripada 360 darjah tu. Darab dengan 2 Darab dengan pi. Jadi darab dengan J, B lah. Okay, jejari tayar belakang. Okay. Jadi PL ni kita ambil terus nilai yang dia bagi. 13.75. Okay, rumus dia tadi yang ni. PL sama dengan sudut dia tu. Sudut berapa? Dengan 360 darjah Darab 2 pi j Itu rumah asal dia okay, Sekarang ni kita boleh cari Jejari bulatan tu Kita kata jejari belakang tu Jejari belakang tu sama dengan okay, 13 Poin tujuh lima Macam tu lah 
Oke, kalau tak mau kita turun bawah. Oke, daripada sini, oke kita turun bawah ni maklumat ya, macam tu. Oke, baik. Jadi sini kita boleh dapat jejari untuk tayar belakang. Sama dengan oke 13.75 kita bahagi yang ni 45 per 360 2 darab 2 per 27 jadi bahagi tukar pada darab senang kita nak kira ok jadi yang 360 darjah ni naik atas 45 darjah turun ke bawah darab dengan ok 2 jadi 1 per 2 ok 22 per 7 jadi 7 per 22 ok jadi kita dapat lah jari Tayar belakang tu. 13.75 darat dengan 360 per 45. Darat dengan 1 per 2. Darat dengan 7 per 22. Okey kat sini kita akan dapat 17. 1 per 2. CM. Okey. Ataupun 17.5 lah. Okay. Baik. Roda depan basikal tu melakukan 42 putaran lengkap. Putaran ni kita buat simbol W lah. WD. Yang depan ni WD. 42. Jadi berapa WD yang yang kata belakang ni. Okey, ini yang kita nak cari, cari bilangan putaran lengkap yang dilakukan oleh roda belakang. Okey, rumus dia nak mudah kira macam ni. JB darab dengan WB sama dengan JD darab WD. Ha ni rumus dia. Yang berkaitan dengan putaran lengkap ni. Jejari darab dengan berapa putaran tu. Okay. Kenapa sama dengan? Sama dengan sebab dia melibatkan laju yang sama. Ha, laju yang sama. Okay. Berapa putaran tu dalam berapa minit. Okay. Darab dengan jejari dia akan membentuk macam laju. Laju basikal tu sama. Okay. Depan belakang bergerak pada masa yang sama. Jadi nak dapatkan uh, JB. Kita nak cari JB. Jadi kita susun rumus dia. Okay, JD darab dengan WD bahagi dengan JB. Eh, bahagi dengan WB. Okay. Bagi faham kat sini, eh, rumus dia. Bila kita faham rumus, senang kita nak kira. Okay. Jadi JD tadi 30 cm tu kan? Okay, darab dengan putaran depan tu 42 putaran lengkap okey sekarang ni kita nak cari w w b lah okey w b tu berapa jb kita dah ada okey kita nak cari w b okey jari yang kita dah kira tadi a belakang tadi tayar belakang 17.5 cm jadi kita dapatlah putaran bilangan putaran lengkap untuk roda belakang ni 30 darab 42 bagi 17.5. Jadi dapatlah 72 putaran lengkap untuk roda belakang. Sebab roda belakang ni lagi kecil daripada depan. Depan ni nak, bila berputar putaran dia lebih lebih sikit sedikit berbanding roda belakang. Roda belakang lagi banyaklah putaran dia. Okay, jadi dapat jawapan. Secara logiknya dapat. Masuk kepada soalan B. Rajah di bawah menunjukkan sebuah semi bulatan dengan perimeter. Dengan diameter 14 cm. Okay. Diameter. Jadi kalau diameter 14. Dia punya jejari itu 7. Lah. Okay. Itu secara mudah kita nak dapat. Baik. Soalan dia sambung kat sini. Diberi X. Nisbah Y, nisbah Z sama dengan 4, nisbah 2, nisbah 3. Lengkuk RS dan ST adalah sama panjang. Okay. 
RS dengan ST sama panjang okey jadi sama jadi sudutnya samalah okey ha Z tu lengkok uh, uh, hitu panjang dalam CN lengkok ST okey lengkok ST ah ni jadi ST ni separuh lah dari daripada sudut Z tadi tu okey sudut sektor tu jadi kita guna nisbah ni jadi nisbah Z per 2 tu lengkok ST tu okey lengkok ST sama dengan kalau Z tu kalau ST ni orang kata ST ni dia separuh daripada RT tu kan Z tu uh, semua sekali nisbah dia 4 tambah 2 6 7 8 9 okey dia kena separuhkan dia ke okay, separuh okey baik dia akan jadi macam nilah 1 per 2 darab dengan nisbah z tu z tu 3 daripada 6 9 3 daripada 9 darab dengan 2 darab dengan pi darab dengan j j tu 7 tadi dia akan dapat macam tulah 1 per 2 darab 3 per 9 darab 2 darab 22 per 7 darab 7 okey dapat dapat dah tu ST ST ni separuh uh, 100 ah okey per dengan 180. Okey baik. Ah satu lagi tertinggal. Okey baik macam ni. Sudut jangan lupa baik. Sama dengan Okey mula-mula sekali sudut dia tu. Okey sekarang ni uh, kata uh, ST tu 1 per 2 daripada Z. Z tu pula adalah 3 nisbah kepada 9. Jadi 3 per 9. Daripada sudut dia tu 180 darjah. Okey daripada 180 darjah lah. Lepas tu darab dengan 2. Darab dengan pi tu 22 per 7. Darab dengan jari 7. CM. Kita kira kat situ. <coughs> Dapat ke tak? Aduh. Hmm. Tiga per sembilan daripada satu lapan puluh darjah. Tiga per sembilan darat satu lapan puluh darjah, enam puluh darjah. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Tiga per sembilan daripada satu lapan puluh darjah. 
Per dengan 360 darjah ha, Yang ni Kita tinggal satu lagi Ini banyak benda yang ni kita kena tulis Okay Baik, ha, macam tu lah Itu per 2 darab 3 per 9 3 per 9 tu kita dapat 60 darjah kat sini kot Okay 20 jadi 1 per 2 darab uh, 60 darjah per 360 darjah darab 2 darab 4 darab dengan J dia. Okay. Jadi kita kira 1 per 2 darab dengan 60 per 360 darjah darab 2 darab 2 per 7 darab 7. Okey dapat akhir sekali kita dapat 3 2 per 3 cm. Nah macam itulah. Disebabkan melibatkan nisbah ni kadang-kadang kita confuse kat sini. Okey dapat jugalah depan dia kat situ. Jadi 3 per 9 ni nisbah kat sini darat dengan 180 darjah dan kita per sekali lagi dengan 360 darjah. Sebab dia bulatan penuh kan. Okay. Dapat sudut sektor tu barulah kita darat semua. Baik selesai yang tu. Okey pergi pada C. Dua dalam raja di bawah P, O, Q ialah sektor bagi sebuah bulatan berpusat O. R, S, T ialah semi bulatan dengan diameter 28 cm dengan menggunakan pi 27 hitung luas dalam sini kuasa 2 kawasan yang berlorek jadi sektor dia tu sektor POQ tolak dengan semi bulatan dapatlah kawasan berlorek jadi kita tulis kat sini luas kawasan berlorek Okay, saves luas sektor okay, kita lukis tu macam ni luas ha, ni mewakili sektor ni lah okay, POQ tolak eh tam, uh, tolak lah tolak luas semi bulatan RST ok jadi luas sektor tu sudut dia 140 darjah per 360 darjah darab dengan pi tu 22 per 7 dia jari dia kat situ 28 cm kuasa 2 tolak okey semi bulatan 1 per 2 eh. dia ke 180 darjah per 360 darjah 1 per 2 darab pi dia jari dia dia dah bagi dah tadi Okey, yang RST tu pun 28 darjah juga. Okey. 140 per 360 darab dengan 22 per 7 Darab dengan 28 kuasa 2, tolak 1 per 2, darab 22 per 7, darab 28 kuasa 2. Apa? Hmm. Diameter. Okay. RST ni diameter kan? Diameter jadi kat sini akan jadi 14 kat sini lah. Hmm. Itulah diameter. Maksudnya 
sini jadi 14 cm pasal 2. Yang 28 ni yang sudut sektor okey baik. 140 per 360 darjah darab 22 per 7 darab 28 pasal 2. Lepas tu tolak 1 per 2 darab 22 per 7 darab dengan 14 pasal 2. Jadi akan dapat 650 2 per 9. Okey, unit dia cm kuasa 2. Okey, selesai. Masuk kepada soalan 12. Sektor bulatan yang ditunjukkan dalam rajah di bawah ialah bentangan bagi satu pembalut kon ice cream. PQ dan RS ialah lengkuk bagi bulatan yang berpusat O. Jejari bagi lengkuk RS ialah 6 cm. Okey, 6 cm. O R pun sama. Itu panjang dalam cm lengkuk RS. Gunakan jawapan kepada dua tempat perpuluhan. Gunakan pi 31 per 2. Jadi baik. Lengkuk. RS. Okey, jadi sama dengan sudut dia tu, sudut sektor 80 darjah per 360 darjah darab dengan 2, darab dengan pi tu 3.142 darab dengan jejari dia tu 6 cm dia dah bagi tu. Okey. 80 per 360 darab 2 darab 3.142 darab dengan 6. Jadi kita dapat lebih kurang 8 Kita dah cantik sikit lah. Okey 8 point 3 2 tempat perpuluhan. Jadi 8.38 cm. Okey selesai yang satu. Okey baik. Nombor 2 panjang lengkuk PQ ialah 12.65 PQ ni lengkuk dia 12.65 cm sudut sektor sama lah itu jarak dan sini antara lengkuk PQ dengan RS berapa jarak dia ok baik bila panjang lengkuk dah tahu kita boleh cari uh, jejari lah lengkuk PQ tu sama dengan 12.65. Okey. Jadi panjang lengkuk sama dengan 2 12 sudut dia 80 darjah juga. Okey, 80 darjah per 360 darjah darab dengan 2 darab dengan pi itu 3.142 darab dengan jejari dia kita nak kena carilah jejari dia berapa okey sama dengan 13.65 okey jadi jejari dia sama dengan 13.65 bahagi tukar pada darab jadi 360 darjah duduk ke atas per dengan 80 darjah darab dengan 2 jadi 1 per 2 3.142 itu jadi 1 per 3.142 dapat terus dia punya jejari lah 13.65 darab dengan 360 per dengan 80 darab dengan 1 per 2 darab dengan 1 per 3.142 ok dapat lebih kurang 9.7 7 7 ok 9.77 cm jarak antara lengkuk jarak antara
PQ dan RS. Oke, okay, sama dengan 9.77 cm tolak 8.38. CM dapat tak dapat dah. Dapat ke tak dapat? Okey baik. 12 ah silap. Silap baca patut nah. Okey baik. 12.65 Okey. Jadi dapat kat sini 12.65 darab dengan 360 per 80 darab 1 per 2, darab 1 per 3 poin 1 per 2 9 poin 06 cm jadi 9 poin 06 cm tolak 8 poin 38 9 poin 06 Tolak 8.38 Kosong 08 Kenapa? Hmm, ini betul dah Banyak lain kopi dia Lain kopi Q dan RS Kenapa pun dajah 8.5 Ada tinggal Dua belas poin enam lima darat tiga ratus enam puluh per lapan puluh darat satu per dua darat satu per tiga poin satu per dua sembilan poin kos enam tolak tolak enam lah tolak enam Okay, bukan tolak 8.38 ni RS okey tolak dengan dia jari itu 6 okey baik tolak 6 okey tolak 6 jadi 3.06 cm okey kadang-kadang confuse okey tolak dengan dia jari yang nilah dia jari apa yang dibagi ni 6. Jadi kita nak tahu jarak sini berapa. Okey, PR dengan SQ itulah. Okey. Selesai kat situ. Okey, pergi kepada B. Rajah di bawah menunjukkan satu sektor bagi sebuah bulatan berpusat O. Panjang lengkuk QR ia dah 11 cm. Kita dah bagi dah 11 cm. Hitung jejari dalam cm bagi sektor QOR panjang lengkuk jejari dia okey ini jejari dia okey PL panjang lengkuk QR sama dengan 2 pi pun kita guna 3.142 juga Darab dengan dia jari sama dengan 11 cm. Jadi dia jari sama dengan 11 bahagi dengan 2 darab dengan 3.142. Ah, yang tertinggal, asyik tertinggal ya. Okay. Sudut, ah, sudut tertinggal
Okay, sudutnya 45 darjah. Darab dengan 2, darab dengan 3.142. Darab dengan J dia, dia jari dia sama dengan 11. Jadi, nak dapatkan J, 11, bahagi tukar pada darab. Beratur 60 darjah, per dengan 45 darjah. Darab dengan 2 jadi 1 per 2. Jadi jadi 1 per 3 1.142. Okey. Jadi dapatlah jari tu. Okey lebih kurang 14 cm. Soalan B, soalan 2 tu. Setor bulatan DB1 digunakan untuk membentuk sebuah kon terbuka. Cari tinggi dalam CM kon itu. Berikan jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan. Cari tinggi dia. Okay, baik. Jadi kat sini kon ni. Eh. Macam ni. Dia akan membentuk macam ni. Okay, yang ni tinggi dah. Yang ni jejari. Ni tinggi dah. Yang ni ni dia punya jejari yang kita kira dekat sini. Okey, yang ni kita dah dapat tadi 14 cm. Jadi jejari yang bawah ni menggunakan panjang lengkuk QR tadi. Dia punya kata lilitan tu. Okey, sekarang ni lilitan bulatan tu sama dengan 11 lah. Kita ambil 11 cm tadi. Okey, lilitan sama dengan 2 darab dengan pi Tiga poin satu empat dua darab dengan J dan J jari yang kita jaga bawah ni lah. Jadi lilitan tu sebelas. Jadi J jari dia. Bahagi dengan 3.142 Dapat 1.75 Dia jari yang bawah tu Barulah kita boleh cari dia punya tinggi Jadi kita menggunakan teorem Pythagoras. T sama dengan puncak kuasa 2 plus kuasa 2 tolak C ni 1.75 kuasa 2. Tiga belas poin lapan sembilan sembilan. Okay, dengan berakhirnya soalan itu selesailah praktis ke arah PT 3 untuk bab yang kelima bulatan. Okay, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.